இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஹிந்து தான் அப்படின்னு சொன்னது யார் நம்ம கமலஹாசன் சொல்லியிருக்கார் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி யாரும் முக்கால் தீவிரவாதி யாதுங்கிறது இல்லை நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கமலஹாசன் எதற்காக இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை விடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தீவிரவாதத்துக்கு எதிரானவன் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கமலஹாசனுக்கு சில விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் கமலஹாசன் விஸ்வரூபம்னு ஒரு சினிமா எடுத்தார் அந்த சினிமாவில் தாலிபான் தீவிரவாதிகளை அவர் காட்டினார் அதனால் தாலிபான்களை தீவிரவாதி என்று சொல்லக்கூடாது அவர்கள் உரிமைக்காக போராடுகிறார்கள் அதனால் அந்த பேரையே நீக்கணும்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருபத்தி ரெண்டு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் துளுக்க பயங்கரவாத அமைப்புகள் இன்றைக்கி போராட்டத்தில் இறங்கினாங்க இந்த போராட்டம் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் சென்சார் போர்டு விஸ்வரூபம் சினிமாவை திரையிடலாம் என்று அனுமதி வழங்கிவிட்டது அனுமதி வழங்கினதுக்கு அப்புறமும் அந்த சினிமாவை நாங்கள் வந்து வெளியிட விட மாட்டோம்னு முஸ்லீம்கள் இன்னைக்கு போராட்டம் நடத்தினாங்க ஆனால் துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அன்றைய முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா என்னால் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தியேட்டர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது அதனால் முஸ்லீம்களுடன் கமலஹாசன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி அவங்களுக்குள்ள ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு நான் உதவி பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க அதாவது இந்த நாட்டில் உள்ள சட்டத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் எதை சொல்கிறதோ அதை நான் செய்கிறேன் என்றார் அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட் can sit together and work out an amicable agreement the government of tamil nadu will do everything possible to facilitate that and the nerathil or pechu vaarthai nadandathu adhila kamalahasanod 22 islamiya amaippukalum cherndu pechu vaarthai nadathi islamiya amaippukal ennalla cut panna sonnaangalo adhella avangalukku pidicha maadhiri karaga nama kamalahasan cut pannar cut panni and the cinema va veligittar appo and the pechu vaarthaiyil enna nadandathu அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நடந்தது என்பதை தௌஹி ஜமாத்து தலைவராக இருந்த ஜைனுல் ஆப்தீன் அந்த நேரத்தில் சொல்கிறார் அவர் சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மணிரத்தின வீட்டில் நாங்கள் குண்டெறிஞ்சோம் அது வெடிக்கலை ஆனால் ஓம் வீட்டில் இந்த முறை நாங்கள் குண்டெறிஞ்சா நீ இல்லாமல் போயிடுவேன்னு நாங்கள் மிரட்டினோம் கமலஹாசன் நடுநடுங்கி போனார் அவர் சொல்றத கேளுங்க வீட்டில் நாங்கள் குண்டெறிந்தோம் சொல்லி இருபத்தி ரெண்டு இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப உண்மைக்குமே பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரானவர் கமலஹாசனாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அன்றைக்கே போலீஸ்காரன்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணும் ஐயா இவங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் அன்றைக்கி மணிரத்னம் வீட்டில் குண்டெறிஞ்சாங்க அதனால் இவங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எடுங்கள் அப்படின்னு கமலஹாசன் கொடுத்துருக்கணும் அதனால் அன்றைக்கி கமலஹாசன் அப்படி செய்யலை அடுத்தது இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் நாங்கள் குண்டெறிவோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது என்னை த்ரெட்டன் பண்ணினா அப்படின்னாவது கமலஹாசன் அன்னைக்கு கொடுத்துருக்கணும் அன்னைக்கு பயங்கரவாதத்துக்கு முன் அடிபணிந்தாரே தவிர நாடு நல்லா இருக்கணும் என் படம் போனால் எனக்கு கவலை இல்லை இந்த நாடு நல்லா இருந்தால் போதும்னு நீ நினச்சிருந்தேன்னா அன்னைக்கு கமலஹாசன் என்ன பண்ணியிருப்பார் என்னை அவர்கள் மிரட்டினார்கள் மணிரத்னம் வீட்டிலும் இவர்கள் தான் குண்டு வைத்தார்கள் ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் அன்னைக்கு கொடுத்துருக்கணும் அன்னைக்கு கமலஹாசன் கொடுக்கலை மூணாவதாக இன்னும் இந்த மருந்து பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வேலை செய்யும் யாரு சொல்றாங்க ஜெயின்லாப்தீன் சொல்றார் கேளுங்க எல்லா திரையில உள்ளவங்களும் பயந்து போய் நடிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்காவது இது வேலை செய்ய மருந்து நாங்க இன்னைக்கு மிரட்டி இருக்கோம் இந்த மிரட்டல் இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வேலை செய்யும்னு அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் நாங்க மிரட்டி வச்சிருக்கோம்னு ஒருத்தன் சொல்றான் திரைப்படத்தினாலேயே தன் வாழ்க்க வாழ்வாதாரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற கமலஹாசன் அந்த துறையை ஒத்த மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இவ்வளவு ஓப்பனாக மிரட்டினதுக்கு அப்புறம் கூட திரைத்துறையினரை கூப்பிட்டு நமக்கு எதிராக ஒரு போர் நடக்குது நமக்கு எதிராக பயங்கரவாதிகள் யுத்தம் தொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்மெல்லாம் சேர்ந்து பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போரிட்டுருப்போம் நான் அன்றைக்கி கமலஹாசன் சொல்லியிருந்தாச்சுன்னா இவர் தீவிரவாதத்தை பற்றி கவலைப்படக்கூடியவர்னு நம்ம நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் இது எதையுமே இவர் செய்யலை மாறாக முஸ்லீம்கள் சொன்னபடி நடந்துக்கிட்டார் 
அதனால் என்ன லாபம் அப்படின்னா நூறு கோடி ரூபாய்க்கு படம் எடுத்து இந்த பிரச்சனையை வச்சு இரநூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு அதை விற்று நூற்றி சில்லரை கோடி ரூபா லாபம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டார் இது தான் இந்த விஸ்வரூபம் சினிமாவில் நடந்த விஷயம் இப்போ நம்ம ஏன் இதை வந்து உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சமீபத்தில் இலங்கையில் ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடந்திருக்கு இந்த குண்டு வெடிப்பு இரநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த குண்டு வெடிப்பு வெடிப்பில் பலியாகியிருக்கிறார்கள் பொதுவாக ஹோட்டல் சர்ச் இது போன்ற இடங்கள்லாம் இந்த குண்டு வெடிப்பு நடந்திருக்கு இந்த குண்டு வெடிப்பு நடந்த உடனே கமலஹாசன் ஒரு அறிக்கை விடுறார் இந்த அறிக்கையை நல்லா கவனிங்க இந்த அறிக்கையில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அப்படின்னா குண்டு வெடித்த குண்டு வைத்தவர்களை கண்டிக்கலை குண்டுல இறந்து போனவர்களுக்கு அனுதாபம் தான் தெரிவித்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செத்தவனுக்கு நான் வருத்தப்படுறேன் ஆனால் குண்டு வச்ச பயங்கரவாதியை நான் கண்டிப்பேன் அவர் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த குண்டு வெடிப்பவர்களை கண்டிக்க கண்டிப்பதற்கு இவருக்கு துப்பு இல்லை காரணம் என்ன அதை செய்த அமைப்புக்கு பேர் என்ன தம் தௌஹீத் ஜமாத் இந்த தௌஹீத் ஜமாத்துக்குள்ள ஜெயினுல் அப்தின் தான் முன்னாடி இவரை மிரட்டினதாக சொல்கிறார் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மொத்த சம்பவத்தையும் நீங்கள் பார்த்தாச்சுன்னா ஜாக்கீர் நாயக்குன்னு ஒருத்தர் நம்ம நாட்டின் அரசு தேடிக்கிட்டு இருக்கு எதுக்காக தேடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா பயங்கரவாதத்தை வளர்ப்பதற்கு அவர் அவருக்குள்ள ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் காரணம் அவருக்குள்ள பேச்சு தான் அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி அவர் தேடப்படக்கூடிய ஒரு குற்றவாளி இந்த ஜாக்கீர் நாயக் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை ஏதாவது ஒரு காரணம் கொண்டு ச பக்கட்டு கட்டுவார் அவர்கள் செய்து விட்டார்கள் அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அப்படிம்பார் அது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இவங்கள்லாம் வந்து ஃபேஸஸ் அதாவது மீடியா ஃபேஸஸ் ஆஃப் த டெரரிஸ்ட் இவனுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த பயங்கரவாதி எங்கேயும் தாக்குதல் நடத்தியாச்சுன்னா அந்த பயங்கரவாதி சைடில் ஏதாவது அனுதாபப்படக்கூடிய விஷயத்தை கொண்டு வருவான் இல்லை என்ன எதிராளி யோக்கியமாம்பா இவன் செய்த தப்ப இவனுக்கு ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டானுவ அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா மக்களுக்கு இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கோபம் தானாக போயிடும் ஒன்று ரெண்டாவது ஏற்கனவே இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இந்த பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போராடக்கூடியவன்னா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிடுவான் என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவாக இருக்குது வேறு வழி இல்லை நம்மளும் அதை ஆதரவு தெரிவிச்சு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நியூட்ரல் முஸ்லீமையும் பயங்கரவாதி ஆக்குவதற்காக இந்த வேலை செய்வாங்க இன்றைக்கி இந்த வேலையைத்தான் இன்றைக்கி கமலஹாசன் செய்திருக்கார் இப்போ பாருங்கள் இலங்கையில் குண்டு வெடிப்பு நடந்து இவ்வளோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அப்போ எஸ் முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்புகள்லாம் பயங்கரவாத அமைப்புகள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு உண்மை மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போது இந்த இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்திலிருந்து இந்த டிபேட்டு மாறணும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் ஹிந்து தீவிரவாதம்னு உனக்கு கொண்டு போட்டுரும் ஏன் ஹிந்து தீவிரவாதம்னு போட்டார் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வர இலங்கையில் கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் ஏரியாவுக்குள்ளேயும் ஏரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் கலவரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம ஊரில் எந்த ஊடகமும் இதை வெளியிடலை ஒரு ஊடகமும் இதை இன்னும் வெளியிடலை ஏன்னா அடிக்கிறவன் கிறிஸ்தவன் வாங்குறவன் துளுக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி குண்டு வச்சதில் துளுக்கேன் செத்தவன் கிறிஸ்தவன் அதனால இந்த எல்லா ஊடகமும் அமைதியாக இருந்துச்சு அப்போ இந்த பிரச்சனை அதிகம் வராமல் இருக்கணும்னா என்னடா அப்போ அவங்க ஹிந்து மேலே ஒரு தீவிரவாத பழிவை போட்டு அப்போ இந்த டிவியெல்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில் மானங்கட்ட ஊடகங்கள் இந்த மானங்கட்ட ஊடகங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஹிந்து தீவிரவாதம் நியாயமானு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் குண்டு வச்ச இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை பற்றி பேசாது திருப்பி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதத்தை பற்றி இப்போ இந்த ஊடகங்கள் பேசாது இப்போ கழிந்த மூணு நாள் ஊடகங்களில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஹிந்து தீவிரவாதம் சரியா தப்பா ஏண்டா இப்படி ஒரு மானங்கட்ட புழப்பு உனக்கு தேவையா நாட்டில் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்திற்கும் கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதத்துக்கும் ஆதரவாக ஆதரவாக இருக்கணும் என்பதற்காக தேவையில்லாமல் ஹிந்துக்களை பயங்கரவாதின்னு சித்தரிக்கக்கூடிய வேலையை இன்றைக்கி இந்த கமலஹாசன் செய்துக்கிட்டு இருக்கார் கமலஹாசன் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மணிரத்னம் விட்டு குண்டு வெடிப்பு கேஸில் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்தவங்க மேலே எந்த புகாரும் கொடுக்கல தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசாமல் இருந்திருக்கார் இன்றைக்கி ஜாக்கீர் நாயக்கு செய்கிற வேலை அதாவது இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை மூடி மறைக்க வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை டைவெர்ட் பண்ணக்கூடியது இது வந்து பயங்கரவாத அமைப்புகள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஒர்க் ஃபார் இஸ்லாமிக் ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் அண்ட் இஸ்லாமிக் டெரரிஸ்டை இன்றைக்கி கமலஹாசன் செய்ததுனால ஜாக்கீர் நாயக்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் விசாரிக்க
விசாரிக்கப்படணும் இவர் ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தாரு எந்த தீவிரவாத அமைப்பை காப்பாற்றுவதற்காக எந்த தீவிரவாத அமைப்புக்கு சாதகமாக நாட்டில் கள சூழ்நிலை அமையணுங்கிறதுக்காக இவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தாரு இங்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தில் இந்த வழக்கு ஆராயப்பட வேண்டும் இந்த நாட்டுக்கு மேலேயும் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு மேலேயும் ஏதாவது ஒரு ஊடகத்துக்கு அக்கறை இருக்கும்னா அந்த ஊடகங்கள் கமலஹாசன் ஏன் இதை செய்தாருங்கக்கூடிய பேரில் விவாதம் நடத்தணும் ஏன் கிறிஸ்தவ ப அடி கிறிஸ்தவம் கலவரம் பண்ணக்கூடியதையும் முஸ்லீம்கள் குண்டு வச்சதையும் பற்றி பெரிய விவாதம் ஏன் இன்றும் தமிழகத்தில் பெரிய ஊடகங்கள் செய்யவில்லை எங்கக்கூடிய கேள்வி இந்த ஊடகங்களும் இந்த பயங்கரவாதத்துக்கு துணை போகிறது என்பதை மறுபடி உறுதி செய்கிறது அதனால் இந்த நாட்டுக்கு மேலே நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய அது யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஹிந்துவாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் துலுக்கனாக இருக்கலாம் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான புல்லுரிமைகளை அடையாளம் கண்டு முறியடிக்க வேண்டும்